Akila Prakasam Garden in Anbana Vanakangal in Niki video, and a garden tour pakalam. Commons la garden tour video podungan catering the anger in the January month la and a garden yapirkan pakalam. Video rumble length up of Hungaranala, Rinda, all the monoparta podalan plant by Nirkem Wanga and a garden yapirkan pakalam. First, Mangala Harama, Tulasi plant Pakram, Rindu Partla Vachirke, Rendeme Romba Romba Chinna Partana, in the Chediella Vachu, one year Kamele Ahade, Tulasi, Konjanama maintained Panitrundona, Rombana Lakin, Allah Vandu Trukum, Ungal Kavide, Tevai Padalena, and the Pukalavanda, Papa cut Pani with Tomna, Chedi Rombana Lakin, Allah Ruko, Adathaninga Park Rudu, Tudu Valai. Idu may நம்ம கட் பண்ணி விட்டோனா செடி மாதிரி சின்னதாவே வளர்த்துக்கலாம் இல்லனா ஒரு பெருசா கொடியா போயிட்டே இருக்கும் அது மட்டுமில்லாம இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டு வளக்குறப்போ இலைகளும் நோய் தாக்குதல் இல்லாம எப்பவுமே ஃப்ரெஷா இருந்துட்டு இருக்கும் நிறைய லீவ்ஸ் நமக்கு கிடைச்சிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி நீளமா போறத கட் பண்ணி எடுத்துட்டீங்கனா செடி அடர்த்தியா வந்துட்டு இருக்கும் தூதுவளை நல்ல சலிக்கு மருந்தா பயன்பட கூடியது Adatada is the Rana Kali, yet may peria chedia rinse, the Vair Alihi, Kali another, other lower piece at the Vatsutan, Allah Vanda Truke Adathan in a park rather, Milahu, Milahula, Chedi Milahu Yurke, Kodi Milahu Yurke, either Sedi Vahaya Senda, other lay, Binsu Vatsutruke, other Pupu Karam Churka Parga, Milahan Allah Kai Vatsurke. Kain Allah Mutir, Konja yellow of a marked and Grazaka, eight penny trucker Adta Paranga, Adalaye, in a rendamon of Pudusa, Unguda, Milaka Vatsurke The Konja Nelalana Yadatala Vacano, sad net portraying an Anga Vatsavalakalam, Lena, Suvarama, or Kale, Alla, the Malay Vail Padre Adama Pathvachona, Allah Vanda Truko Adta the Maricolunde, Ella Pachapulu Yurundurkana, Gavani Kama Vutta. Cherry leaves are la soft to lemon grass. So, this is a rubber plant, vine vetcherka, indoor plant, da, in a part la vacala. Adada Ninga Park Rada, Tipili, Madi Totala, Kataya, Yirka Vendia Sedi, Nalla Ve Vanda Truke, the Kodia Poitruko, Avanda, or a moon Kambu Natu Vetsa, other than the Teril Mari Kati Vetsurka, another Chinna Chedia Ve, other lay a Padan the Truke, Ella Nerea Kayim Kuduka there Kay Kuduka the Neratala, the leaves of the Parche, Kasaya Vachukurjona, Saliki Romban Alade, Ella Mau Puchi Takal, Konjadihama Vanda Terko. Alkunda weapon nay on this spray penny with alarm. Pangetana kai with circune, the man nala mutuna kaya, perche kaya with suvachitona, Rombanalika in the gear in the tercom, a pinzar grapeve, nama sumave, perche, madikiva rape, or kai sapuva, saliki on the romban alla the tipili kodi, the kai muturapo, nala dark green color airo, nama and the naram perche kaya with chair the vachkalam. Adada நீங்க Pakra in the Moli Haven, the Ada the Oday, Idu Salik and Alla Marunde, Namakaichel, Talai Baramar Krapa, in the Ilai Halapota, Adi Pidikalam, Asthma Pesan Suki, the Nalla Marundan Soluanga, in the Ilai Hala Kasaya Vatsukudikala. You are Chinna Patlana Vatsurka, Nalla Vandatruk, Narea Poo, Guda Putruk Paranga. Adada Ninga Pakra, the insulin plant. இது sugar patients can all the pine 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 Insulin செடி இத ஒரு தண்டு கட் பண்ணி வச்சாலே நல்லா வந்துரும் அடுத்து நீங்க பாக்குறது வெத்தல கொடி இதுவும் ஒரு சின்ன பாட்ல தான் இருக்கு நல்ல பெரிய கொடியா படந்து இருக்கு நிறைய லீவ்ஸும் இருக்கு பாருங்க இந்த வெத்தலையோட ஒரு உப்பு கல் வச்சு நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்னா வயிறு சம்பந்தமான தொந்தரவெல்லாம் குறையும் 
அப்பப்போ முட்டின இலைகளை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோன்னா நிறைய வந்து பிரான்ச் வச்சு செடி இன்னும் கூட நல்லா பெருசாக வந்துகிட்டே இருக்கும் அடுத்தது கற்பூரவல்லி ஒரு வேஸ்ட்டாக இருந்த டப்பா பெயிண்ட் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் நல்லா வந்துட்டுருக்கு இது மாடியிலையும் ஒரு செடி வச்சுருக்கேன் கீழே க்ரௌண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்குது டெய்லி இதிலேருந்து ஒரு ரெண்டு மூணு இலைகளை பறித்து எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே சாப்பிட்டுக்குவோம் சளிக்கு ரொம்ப நல்ல மருந்து இது இதுவும் ஒரு தண்டு ஒடிச்சு வச்சாலே நல்லா செடி வந்துடும் அடுத்தது இது சிலோன் பசலை கீரைன்னு சொல்லுவாங்க பாசி பருப்பு போட்டு கடைஞ்சி சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பிங்க் கலரில் பூ பூக்கக்கூடியது நிறையா விதையும் வச்சுருக்கு பாருங்கள் இதோட விதை வந்து அரைக்கீரை விதை மாதிரியே இருக்கும் அப்படி விதை கிடைக்கலைனாலும் இதில் ஒரு பீஸ் கட் பண்ணி வச்சாலே செடி புதுசாக நல்லா வளர்ந்து வந்துடும் இந்த கீரை சிலோன் பசலை கீரை இந்த மாதிரி ஒரு தண்டை ஒடிச்சு வச்சாலே வந்துடும் அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்குறது செடி அவரை ஆனால் கொஞ்சம் ஹைட்டாக போயிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த வலையில் வந்து அதை படர விட்டுருக்கேன் இப்போ தான் பூ பூத்து காய் வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு நிறையா பூ பூத்துருக்கு எல்லாமே பிஞ்சு காயெல்லாம் நிறையா வச்சுட்ருக்கு ஒரு நல்ல ஈல்டு கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்ததாக கத்தரி கத்தரியெல்லாம் புதுசாக தான் இப்போ செடி போட்டிருக்கேன் மலைக்கு அப்புறம் பழைய செடியெல்லாம் காலி பண்ணிவிட்டு எல்லாமே புதுசாக போட்டு இப்போ தான் பூ பூக்க ஆரம்பிச்சிட்ருக்கு தக்காளி நிறையா பூ விட்டுட்ருக்கு தக்காளி எல்லாமே இந்த என்ன வெரைட்டின்னு தெரியலை ரொம்ப செடி ஹைட்டாக போயிட்டுருக்கு ஆனால் நிறையா பூ பூக்குது இந்த பாட்டிலையே நான் ஒரு புடலங்காய் விதை போட்டு வச்சுருந்தேன் இப்போ தான் கொடி படர ஆரம்பிச்சிருக்கு அதிலையே பாருங்கள் ஒரு பிஞ்சு இப்பயே வச்சுருக்கு இப்போ தான் கொடி ஏறிட்டுருக்கு எல்லாமே கத்தறி கத்தறியில் ஒரு சாம்பல் நிறத்தில் ஒரு வண்டு வருது அது அந்த இலையோட ஓரமெல்லாம் கடித்து வச்சுருது பூச்சி வெரைட்டி தெளிச்சுமே எப்படியோ வந்து செடி எல்லாமே கடிச்சிட்டு போயிடுது இது காஸ்மாஸ் விதைக்காக விட்டுருக்கேன் இது செடி பீன்ஸ் பூ விட ஆரம்பிச்சிருக்கு செடி பீன்ஸுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குச்சி நாட்டு கட்டி வச்சிட்டோன்னா அது சாயாமல் நல்லா நிறையா காய் வச்சுட்டே இருக்கும் இது சிவப்பு தண்டாங்கீரை கத்தரியில் அந்த வண்டு தான் ரொம்ப அதிகமாக தொல்லையாக இருக்குது பூச்சி வெரட்டி தெளிச்சுமே அது வந்து கட்டுப்படாமல் இலையோட ஓரத்தையெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு போயிடுது அடுத்து இது கொடி அவரை இல்லை ஏற்கனவே காய் பறிச்சிருக்கேன் இப்போ நிறையா பூ பிஞ்சு விட்டுட்டே இருக்குது இந்த சம்மர் வர்றதுக்குள்ளே ஒரு நல்ல ஈல்டு கொடுத்தா நல்லாயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பூ பூத்துருக்கானா இந்த அவரை வந்து கோழி அவரையோட சேர்ந்தது நிறைய காய் இருக்கு இதை வந்து விதைக்காக விட்டுருக்கேன் கத்தறி பூ பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு பாருங்க அந்த வண்டு எந்த அளவுக்கு இலையெல்லாம் கடிச்சு வச்சுருக்குன்னு அடுத்ததாக இது மாயிஞ்சி இப்போ தான் வச்சு விட்டுருக்கேன் இது மிதிப்பாகல் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக காய்க்கக்கூடியது மிதிப்பாகல் கொடி அந்த மாயிஞ்சியோடையே சேர்த்து வச்சுருக்கேன் காஸ்மாஸ் பூத்து முடிஞ்சிருச்சு அதில் செடி பீன்ஸ் வச்சுருக்கேன் பூ பூக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அடுத்து இது பாகல் கொடி இல்லை நெ வெள்ளை பாகல் தான் போட்டிருந்தேன் நிறைய காய் வச்சிருச்சு ஆனாலும் கூட இன்னும் நிறைய கொடி படந்துட்டு பூ பூத்துட்டே இருக்குது அதனால் காளி பண்ண மனசு இல்லாமல் வச்சுட்ருக்கேன் இன்னும் நிறைய பிஞ்சும் கூட வச்சுட்டே இருக்குது
இது பந்தலை விட்டு சேர் நட்லேயே படந்துட்டுருக்கு பாகல் கொடியை பொறுத்த வரைக்கும் சேர் நட் இருந்தால் அதிலேயே படத்தி விட்டுறலாம் தனியாக பந்தல் ஒன்றும் அவசியமே இல்லை அதுக்கு பாருங்கள் எல்லாமே சேர் நட்டில் படந்துருக்கு மேலே காய் பறிக்கிறது கூட எட்ட மாட்டேங்குது தானாக வெதை விழுந்து முளைச்சிருக்கு இதுலேயுமே ஒரு பாகல் கொடி இருக்குது கருவேப்பிலை வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் நுனியை வந்து கட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் சைடில் நிறையா பிரான்ச் வரணுங்கிறதுக்காக அடுத்தது வல்லாரைக்கீரை வல்லாரை எப்படி வளர்க்குறதுன்னு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் வல்லாரையை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த முத்துன இலைகளை அப்பப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டே இருந்தால் தான் நிறையா புது இலைகள் வந்து செடி அடர்த்தியாக வந்துகிட்டே இருக்கும் வல்லாரை ஞாபக சக்தி கீரை இதில் ஒரு சுரைக்காய் கொடி வச்சுருக்கேன் இது முடக்கத்தான் கீரை வெதை போட்டிருக்கேன் அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறது பிரண்டை சின்ன பாட்டில் தான் வச்சுருக்கேன் நிறைய படந்துருக்கு எல்லாமே சேர் நட்லேயே படந்துருக்கு பாருங்கள் பிரண்டையை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த நுனியில் இருக்கிற இளந்தண்டை எடுத்து தான் நம்ம சமைக்கணும் துவையல் அறுக்கலாம் நிறையா கிடைக்கிறப்போ புளி குழம்பு கூட வைக்கலாம் மாதிரி நுனி தண்டை தான் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து சமைக்கணும் இதில் ஒரு சின்ன தண்டு கட் பண்ணி வச்சாலே போதும் வேரோடு வைக்கணுங்கிற அவசியம் கூட இல்லை அதுவே வேர் போட்டு நல்லா வந்துடும் இந்த பிரண்டையோடு சேர்த்து நிறைய பாகல் கொடியும் படந்துருக்கு இது பொன்னாங்கண்ணி கீரை ஒரு மூணு பேக்கில் வச்சுருக்கேன் இதை வளர்க்குறது ஈஸிங்கிறதுனால எப்போவுமே நம்ம கார்டனில் கீரை இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அதனால் இந்த பொன்னாங்கண்ணி மூணு பாட்டில் வச்சுருக்கேன் இது வந்து சிறுக்கண் பீலைன்னு சொல்லுவாங்க கிராமத்தில் இதை காப்பு கட்டுன்னு சொல்லுவோம் தைப்பொங்கல் அப்போ வீட்டு முன்னாடி இதை வந்து கட்டி விடுவோம் அதில் ஒரு செடி இருக்கட்டுமேனு விட்டுருக்கேன் அடுத்ததாக கொத்தமல்லி நல்லா வந்துட்டுருக்கு இது எல்லாமே கீரை பேக்கில் தான் வச்சுருக்கேன் இந்த பேக்கில் ஃபுல்லாக மணத்தக்காளி கீரை இதை கட் பண்ணி எடுக்க எடுக்க மறுபடி தொலைஞ்சு வந்துகிட்டே இருக்கும் அதிலேயே பாகல் அதுவாக விதை விழுந்து முளைச்சிருக்கு அடுத்து இது வந்து பூண்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ தான் மொதல் மொதல் வச்சுருக்கேன் எப்படி வருதுன்னு தெரியலை ட்ரை பண்ணலாமேன்னு வச்சு விட்டுருக்கேன் அதிலையே கொஞ்சம் வெங்காயமும் வச்சுருக்கேன் இடையில் பாலக்கீரையும் தானாக முளைச்சி வந்துட்டுருக்கு அடுத்து இது வந்து சிறுக்கீரை சிறுக்கீரை விதை போட்டு வர்றது தான் ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய செடி ஆகிற வரைக்கும் ரொம்ப கவனமாக வளர்க்கணும் இல்லைனா மண்ணில் சாஞ்சு போயிடும் அதிலேயே சே கொஞ்சம் புளிச்ச கீரை செடிகளும் வந்துட்டுருக்கு இதெல்லாம் புளிச்ச கீரை அடுத்ததாக அரைக்கீரை எல்லாம் விதை வைக்க ஆரம்பிக்குது அதனால் இப்போவே பறிச்சிடணும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துட்டோன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நம்ம ஈல்டு எடுக்கலாம் அடுத்தது இது வந்து பாகல் கொடி இந்த பாகல் கொஞ்சம் படர்ந்த பிறகு பழைய கொடியை காலி பண்ணிக்கலான்னு விட்டுருக்கேன் இது நல்லா வந்துட்டுருக்கு அடுத்து இது வந்து வயல் பொன்னாங்கண்ணி கீரை இதுவுமே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்க எடுக்க சீக்கிரமே தொலைஞ்சு வந்துகிட்டே இருக்கும் இதுலேயும் பயல் பொன்னாங்கண்ணியும் நம்ம வல்லாரைக்கீரையும் வச்சுருக்கேன் இதோ பூச்சி அடிச்சிருக்கு இலையெல்லாம் ஒரு மாதிரியாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த வல்லாரையெல்லாம் அப்பப்போ கட் பண்ணி எடுக்க எடுக்க நல்லா வந்துட்டுருக்கும் இது எல்லாமே மிளகாய் நாற்று போட்டிருக்கேன் அதிலேயே முடக்கத்தான் கீரை விதையும் போட்டு வச்சுருக்கேன் நாற்றுக்காக அதுவும் நல்லா வந்துருச்சு இது புதினா புதினா அந்த மலையில் வேரெல்லாம் அழுகி போயிருச்சு அப்படியே விட்டுருந்தேன் அதை என்னமோ வேரிலிருந்து ஒன்று ஒன்று தொலைஞ்சி வந்துட்டுருக்கு இதில் ஃபுல்லாக நாலு பேக்கில் பாலக்கீரை போட்டிருக்கேன் எல்லாமே வெண்டை செடி இருந்தது வெண்டையெல்லாம் காய்ச்சி முடிஞ்சிருச்சு அதிலையே பாலக்கீரை இருக்கட்டுமேனு போட்டு வச்சேன் பாலக்கீரை அறுவடை பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இந்த பேக்கில் வெண்டையெல்லாம் காலி பண்ணணும் இதை விதைக்காக விட்டுருக்கேன் 
இதிலையே ஒரு பீன்ஸ் வருது செடி பீன்ஸுன்னு வச்சு அது கொடியாக போயிட்டுருக்கு வெண்டை எல்லாம் காய்ச்சி முடிஞ்சது தான் கட் பண்ணி விட்டு புதுசாக தலைஞ்சி வந்திருக்கு மறுபடியும் ஒரு ஒரு காய் கிடச்சிட்டே இருக்குங்க இதெல்லாம் கட் பண்ணி விட்டது கீழேருந்து புதுசாக தலைஞ்சி வந்துட்டுருக்கு அடுத்து பால்சம் இப்போ தான் பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு காய்கறி செடிகளுக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பூச்செடி வச்சுக்கலாம் இது கலாண்டூலா விதை போட்டு விட்டு நாற்று வந்துட்டுருக்கு கோசு ஒரு நாலஞ்சு செடி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப கோஸுக்கு வந்து பூச்சி தாக்குதல் அதிகமாக வருது காப்பாற்றுறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இந்த காசு மாசு இப்போ தான் நாற்று எடுத்து வச்சு விட்டுருக்கேன் தக்காளி இது ஓரளவு காய் கொடுத்துச்சு இன்னும் கூட பூக்கள் வச்சுட்டே இருக்கு இது பால்சம் பூத்து முடிஞ்சோன்னா அந்த செடியை மட்டும் எடுத்துடலாம் அது வரைக்கும் இது இந்த செடி வளர்ந்துட்டு இருக்குங்கிறதுக்காக நாற்று வச்சுருக்கேன் இது எல்லாமே முள்ளங்கி நாற்றுக்காக போட்டு விட்டேன் எந்தெந்த விதை தெரிச்சு விழுந்துச்சோ அதை எல்லாமே முளைச்சிருக்கு இது ஃபோர் ஓ கிளாக் ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஃபைவ் ஓ கிளாக் பிளான்ட்டு அப்புறம் வந்து பால்சம் எல்லாமே இதுக்குள்ளே முளைச்சிருக்கு வெண்டை செடி போட்டு வச்சுருக்கேன் கேரட்டு கேரட் வந்து அறுவடைக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு கிழங்கு வச்சுருக்கு அறுவடை பண்ணணும் பாருங்க கிழங்கு தெரியுது இது எல்லாமே முள்ளங்கி தான் நிறையா விதைய போட்டு விட்டேன் இதை எடுத்து தனியாக வைக்கணும் இது வந்து வெங்காயம் நல்லா வந்துட்டுருக்கு இந்த அவரைக்கொடி இருக்கிற பேக்லேயே வச்சு விட்டுருக்கேன் இதிலே வெண்டை போட்டிருக்கேன் அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்குறது ஸ்ட்ராபெரி ரொம்ப ஆசையாக வாங்கி வச்சேன் இது என்னமோ மினி ஸ்ட்ராபெரியோ என்னமோ பழம் சின்ன சின்னதாக தான் வைக்கிது அப்பப்போ ஒரு ரெண்டு பழம் கிடச்சிட்டே இருக்கு புதுசாக பூவும் பூத்துருக்கு பழம் வந்து ரொம்ப சின்ன சைஸாக இருக்கு இதில் வெண்டை போட்டு முளைச்சிருக்கு இதில் இஞ்சி வச்சுருந்தேன் அதிலையே காஸ்மாஸ் அதுவாக முளைச்சி வந்துட்டுருக்கு பாகல் ஒன்று இருக்கு இதெல்லாமே மிதிப்பாகல் ரொம்ப குட்டியாக காய்க்குங்கிறதுனால ஒரு நாலஞ்சு செடி இருக்கட்டுமேன்னு நாலு பேக்கில் வச்சுருக்கேன் இதுவும் காசுமா சதுவாக முளைக்குது இதெல்லாமே மிதிப்பாகல் தான் வச்சுருக்கேன் தக்காளி என்ன வெரைட்டின்னு தெரியல செடி ரொம்ப ஹைட்டாக போயிட்டுருக்கு இப்போ தான் பூ பூக்குது இதில் காசுமாஸ் வச்சுருக்கேன் இந்த விதையெல்லாம் சேகரித்து வச்சுட்டோன்னா அப்பப்போ நம்ம போட்டுக்கலாம் விதை போடாமையே எல்லா பாட்டிலையுமே காசுமாஸ் முளைச்சி வந்துட்டே தான் இருக்குது இது கொடி பீன்ஸு அவ அந்த தக்காளியிலேயே படர்ந்துட்டுருக்கு அகத்தி கீரை நல்ல ஹைட்டாக போயிடுச்சு கீரை பறித்து அதனால் பறித்து கட் பண்ணி விடணும் இது ஒரு ஸ்பெஷலான அவர நல்லா வைலட் கலரில் காய் வைக்குது அதனால் இதை வந்து விதைக்காக விட்டுருக்கேன் இங்கே நிறையா காய்க்குது இந்த சம்மர் வரங்குள்ள இதில் ஒரு நல்ல ஈல்டு கிடைக்கும்னு நம்புகிறேன் காயுமே சாம்பார்லாம் போட்டால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி கிடைக்காத வகைகளை வந்து நம்மளே விதைக்கி விட்டு எடுத்து வச்சுக்கிறது நல்லது அடுத்த முறை நம்ம அவரை வாங்குறப்ப இதே இது கிடைக்குமான்னு சொல்ல முடியாது அதனால் இதை வந்து சீடு எடுக்கணுங்கிறதுக்காக விட்டுருக்கேன் பூத்த எல்லா பூவுமே காயாயிருச்சு பாருங்கள் நல்லா வந்துட்டுருக்கு பாகல் இது தானாக வெதை விழுந்து முளைச்சது அதுவாக வளர்ந்து சேட் நெட்லேயே படர்ந்துக்கிட்டு காய் கொடுத்துட்டு இருக்கு பார்ட் டூ வீடியோவில் என்னோட ஆர்னமெண்டல் பிளான்ஸ் ஃப்ளவர் பிளான்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ